Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga ride on sa ating Panginoong uh, Heso Kristo. At saan man tayo naroon sa araw na ito ng Sabado. Ito po ay tinatawag din natin na Holy Thursday. At gayon din po kayo na nandyan sa iba't ibang panig ng daigdig na ito na nilikha ng Diyos kung kaya tanggapin ninyo ang napakainit na pagbati sa inyong lahat sa napakahalagang araw na ito bago natin celebrate ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo bukas. Kung kaya narito po muli ang abaglingkod ng Diyos Bishop Palito Tangonan na handang uh, maglingkod sa bawat isa sa atin lalo na po sa ating uh, dakilang uh, Diyos na nahayag sa pamagitan ng Kristo na kung saan ay atin pong uh, pinagukulan ng pansin ang kanyang uh, huling uh, pitong uh, wika kahapon sa lahat ng dako sa buong uh, mundo sa pamagitan ng uh, mga lingkod ng Diyos na kanyang uh, kinasangkapan mula sa iba't ibang uh, denomination at purihin ng Panginoon na kahit na wala hong uh, pananambahan sa loob ng uh, mga churches pero ang kaloob ng Diyos na teknolohiya ay walang makapipigil upang sa ganon ay magpatuloy ang ating uh, gawain kaya nga po ang uh, Ride On uh, Ministry Ride On with Jesus Christ Ride On with His Words Ride on with the sound of praise, worship, and prayer ay patuloy na nagsusumikap na nagpapaabot ng ministeryo sa bawat isa sa atin at tapurihin natin ang Diyos sa ganitong pagkakataon na kahit araw-araw ay talaga naman hindi tayo nagsasawa na lumalapit sa ating Diyos sapagkat siya yung ating matibay na kanlungan, siya yung ating maasahan sa mga ganitong uh, kalalagayan ng ating buhay. Kaya tayo po ay manalangin, Almighty Heavenly Father, we invoke your presence in our means and uh, we, requ we request indeed your presence to the power and inspiration of your Holy Spirit to be with us so that as we uh, hear your word, as our uh, morning uh, devotion for uh, the whole day, and uh, with inspiration of your Holy Spirit, we may be able to uh, cater and understand your word and uh, it will help us to uh, inspire us the whole day. In Jesus' name uh, we pray. Amen. Sa ating uh, Panginoong Diyos, kumusta ho ba kayo dyan mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating uh, Panginoong uh, Heso Kristo? Kumusta po ang nagdaang uh, mga araw ano? <laughs> simula nung uh, Araw ng uh, Thursday at uh, yun po ang nakalaan na uh, talaga namang uh, Holy uh, Thursday na tayo po ay nagdaraos ng, uh, nagdaos ng uh, Holy Communion. Gayun din po ang paghuhugas ng uh, paa at sinundan ng uh, yung sinasabi ko nga, the seven last words of uh, Jesus on the cross. At yan ay napaka meaningful na historical uh, event in uh, the entirety of uh, Christianity and uh, Protestantism. Kaya purihin po natin ang ating uh, Panginoong Diyos at uh, tayo po'y magpuri sa Panginoon at patuloy po natin na itaas ang kanyang uh, banal na pangalan sa ating uh, kalagitnaan, sa ating mga buhay at uh, patuloy po natin siyang uh, pupurihin at sasambahin mula sa kaibuturan ng ating uh, mga puso. Di po ba? Kaya awitin po natin itong uh, Lord, I leave your name uh, on high. Ano po? Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross 
cross my debt to pay from the cross to the grave from the grave to the sky Lord I'll leave your name on high Lord I'll leave your name on high Lord I love to sing your praises So glad you in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My bed to pay from the cross to the sa ating uh, Panginoong Diyos sa napakagandang uh, gospel uh, song na yan na uh, talaga naman uh, very uh, related ano po? itong uh, Lenten season lalo na yung uh, suffering ng ating Panginoong uh, Heso Kristo at uh, gayon din yung kanyang uh, kamatayan pero Naroon ang ating patuloy na pag-asa at pagkilala na hindi lamang uh, hindi mananatiling uh, mamamatay si Jesus at uh, hindi mananatiling uh, nasa libingan kundi bukas sa ating uh, pagtalakay at pagsamba. Siyempre, matagal na rin na nangyari ito ay talagang napatunayan ng kasaysayan na totoo ang Diyos at totoo ang sinasabi ni Yeso Kristo na siyang kapahayagan na iya na siya ay mabubuhay na maguli. Kaya we have to continuously praise and worship the Lord to lift up His mighty name. Ano po? Kaya... Yung ating uh, acknowledgement sa awit na ito ay You came from heaven to earth to show uh, the way from the earth to uh, the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to uh, the sky. Lord, I leave your name uh, on high. Kaya sabihin natin na uh, praise the Lord sa ating uh, Panginoong Diyos na patuloy na talaga namang nagbibigay sa atin ng uh, kalakasan at uh, ang kanyang uh, pangako ay tunay na iyan ay uh, totoo at hindi nagmimintis. Kaya praise the Lord, thank you Lord na ikaw talaga ang tunay na kapahayagan ng Diyos. At taglay mo ang uh, pagkadiyos, ikaw na nagsabi at ang Diyos din nag, na nagsabi na ako si ako nga. Kaya purihin po natin ang uh, ating uh, Panginoong Diyos. Ang uh, ating pong uh, biblical uh, devotion at uh, ito naman ay uh, talagang uh, napaka-importante at uh, madaling uh, maunawaan sapagkat uh, ito po ay uh, isa sa mga biblical uh, references mula doon sa Christian uh, calendar, yung lectionary natin. At uh, ito po ang aking uh, napili mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 
Kabanatang 5, uh, talatang 1 uh, hanggang 11 uh, uh, at ganito po ang uh, maliwanag na sinasabi Ano ngayon ang uh, sasabihin natin? Yan ang isang uh, katanungan ni Apostol Pablo. Ano ngayon ang uh, sasabihin natin? Patuloy ba tayong uh, magkakasana upang uh, sumagana sa atin ang kagandahang loob ng uh, Diyos? Yan ang kanyang uh, pangalawang uh, katanungan. At siya rin mismo ang uh, sumagot, ang kanyang matingkad na sagot ay hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman sa pagkakasala, tayo dapat uh, Kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Yesus ay nabautihas na, nabautihas na, na sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay at nailibing nakasama niya, sa pamagitan ng uh, bautismo upang kung paanong uh, binuhay na muli si Kristo, sa pamagitan ng uh, dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong uh, pamumuhay. Sapagkat kung uh, kaisa tayo ni Kristo sa isang uh, kamatayang uh, tulad ng kanyang kamatayan. Yat na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang uh, hindi na tayo maalipin pa ng uh, kasalanan, sabagat ang namatay na ay pina pinalaya mula sa kapangyarihan ng uh, kasalanan, ngunit tayo ay naniniwalang uh, mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung uh, namatay tayong uh, kasama niya. Alam natin na si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa napakahalagang katotohanan na ito na talaga namang ibinahagi ni Apostol Pablo. Hindi lamang sa mga sa iglesia doon sa Roma, hindi lamang sa mga mananampalataya doon sa Roma, kundi ang mga katagang ito ay address sa lahat ng mga Christians throughout the whole world. And uh, even uh, those who are still at the context of not uh, really uh, believing in Jesus Christ, 
nor uh, they doesn't uh, still uh, put their uh, complete uh, trust or total commitment to the Lord the uh, Jesus Christ. Kaya nga sa panahon ng uh, Holy Thursday, sa panahon ng uh, pagtalakay ng seven uh, last words ng ating Panginoong uh, Heso Kristo at maging ang kanyang pagkabuhay na maguli, na bukas ay sama-sama natin na ito ay atin pong uh, ipagdiriwang, ay wala silang uh, pakundangan, panahon at pagtalima upang uh, makibahagi in uh, ecumenical uh, solidarity of taking into account seriously and uh, of uh, putting the uh, seriousness of faith and of uh, seeking first the kingdom of God and His uh, righteousness as being uh, uttered uh, and uh, speculated by Jesus Christ and uh, profoundly uh, posted in uh, Matthew 6.33. Uh, Seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added uh, unto you. Kaya nga itong uh, tinatalakay na Apostol uh, Pablo ay uh, tinalakay niya ito sapagkat uh, ang pagtalakay nito, ang konteksto ay naganap na yung lahat patungkol sa ginanap ng ating Panginoon at maging ang kanyang pagkabuhay na maguli at maging ang kanyang uh, mandato at kanya muling uh, pinatotohanan at ibinabahagi sa lahat sa mundong ito, not only sa Christian Church doon sa Roma at sa mga Christians doon, kundi sa lahat ng uh, makababasa ng mga katitikan na ito na sinasabi nga na Apostol Pablo na tayo'y uh, patay na sa kasalanan, ngunit uh, buhay dahil kay uh, Kristo. Kung kanyat, Kung tayo po ay naging uh, totoo at naging seryoso na talaga naman uh, <laughs> nakiisa tayo at tinanggap natin na talaga naman uh, nangagsisisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga ginawang uh, kapalpakan sa Diyos at gayon din sa ating uh, kapwa. ay uh, mapapansin natin mga kapatid, mga kababayan at mga ride on sa ating uh, Panginoong Diyos na ang lahat ng iyan ay ginanap na ng ating uh, Panginoon at wala na hong uh, mga riketitos na gagawin pa natin na uh, kung kanino-kanino tayo dumadaan upang sa ganon ay makamtan natin ang kaligtasan at kapatawaran sa ating Panginoon sapagkat ang uh, pagtubos Ang pagpapatawad ng ating Panginoong Heso Kristo ay ginanap na ng ating Panginoon at uh, yaong uh, tabing doon sa templo ng uh, Jerusalem ay uh, napunit na. Ano po, yung tinatawag na dakong kabanal-banalan at uh, merong tabing yan at uh, doon sa harapan ng tabing Ah, na hindi nakikita yung dakong kabanal-banalan, nandyan yung dakong banal at pagkatapos uh, nandyan yan yung uh, kongregasyon at minsan sa loob ng isang taon ang uh, talaga namang uh, lingkod ng Diyos ay pumapasok doon sa dakong uh, kabanal-banalan upang sa gayon ay dalhin ang uh, mga kasalanan ng mga tao at uh, Meron pang inihahandog na talaga namang uh, gano'n ang istilo ng panahon ng relihiyon ng uh, Hudyo. Pero itong uh, ginanap ng ating Panginoon na ganap na, ano po, ay napunit na yung tabing na yon at tayo po ay maaari nang uh, dumiretsyo sa ating uh, Diyos na buhay na nahayag sa pamagitan ng ating uh, 
Panginoong Heso Kristo at yung kanyang kamatayan sa krus ay yung kanyang pagkapako sa krus at gayon din yung kanyang kamatayan at gayon din yung kanyang pagkalibing ay kasama na rin. Yung uh, pagkapako at uh, yung uh, paglilibing ng ating mga kasalanan. Kung kanya ito ho ay patuloy po natin paniwalaan at ang kinin, ngunit ang problema sa tao sa katigasan ng kanyang uh, ulo at damdamin na hindi niya ito ina-acknowledge. Pero praise the Lord sapagkat yan ang katotohanan na nagbibigay sa atin ng patunoy na pag-asa at kapanatagan sa ating mga puso. Dahil ang mga katotohanan na yan, yaong panahon na tayo po ay nakaranas na ng baptism of the holy water and baptism of the holy fire of the holy spirit mga kababayan at mga kapatid at mga ride on sa ating Panginoong Heso Kristo at doon natin na ibinulalas at inihayag ang ating talaga namang mataus-pusong pagsusumamo sa Diyos at paghingi ng kapatawaran ng kanyang paglilinis at gayon din ang ating uh, very much willingness to be uh, in solidarity or uh, being part of uh, the totality of uh, the body of Jesus Christ, uh, the church. And we praise the Lord uh, for that. And uh, being uh, a part of uh, the totality of the body of Jesus Christ, all the privileges and all the blessings at gayon din yaong pakikibahagi sa katawan ng ating Panginoon upang ang buhay natin sa iba't ibang mga sangkap nito ay nakikibahagi tayo sa eksistensya, sa buhay, sa ministeryo at gayon din sa misyon at gawain ng ating church na itinatag at ipinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat. At doon natin na ipinahayag yung ating uh, talaga namang pakikiisa sa ating Panginoong uh, Heso Kristo. Na bagaman uh, naganap at uh, napako, at namatay sa krus si Jesus Christ, ay kasama din tayong uh, naghirap, napako at uh, namatay. Meron tayong uh, pakikisa kahit na hindi literal na tayo po ay uh, kasama doon sa talaga namang konkretong uh, konteksto ng kaganapan ng uh, karumal-dumal na talaga namang pagpapahirap, pagpako at pagpaslang sa ating Panginoong Heso Kristo. But in spirit, but in our respective lives na merong pananampalataya sa Panginoon, merong pagsunod at merong pagkapailangin at patunoy na tayo ho, ay napapakasangkapan sa layunin at naisin ng ating Panginoon. Kasama tayo. Doon, sa isinagot ng ating Panginoon, ngayon di kakasamahin kita sa paraiso. And in the earthly context of this uh, profound uh, word, Words of Jesus Christ ngayon din ay kakasamahin tayo ng ating Panginoong Heso Kristo sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa mundong ito saan man tayo 
naroon lalo na sa panahon na ito na tayo po ay nakakaranas ng epekto ng COVID-19. Kaya nga ho, yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa talatang 10 hanggang 11 na siyang susing mga talata dito sa kanyang tinatalakay. Nang siya uh, mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya't dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat buhay naman para sa Diyos ang inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen sa ating Panginoon. Kaya sa katotohanan ito, nakatingin tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. At ang araw na ito, ano ho? Only Saturday, at ang kulay ng leksyonaryo patungkol dito sa Holy Saturday ay puti o kaya uh, gold. Kaya nasa panahon na tayo na talagang pinakahihintay natin na meron hong uh, paghahanda sa talaga namang makasaysayan na pagdiriwang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Bukas, hindi man pare-pareho ang uh, talaga namang daloy ng uh, araw sa iba't ibang panig ng deg-deg. Pero, ang nilikha ng Diyos na time and space at maging ang date ay uh, sumasa loob at uh, sa ating Diyos yan. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sabihin natin uh, na Amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Ano ba? Kaya uh, Atin hong uh, tugay-gayan ang ilang uh, mga bagay ano po na napakahalaga na atin pong uh, pinag-uukulan din ng uh, pansin atin pong uh, igrit ang mga ilang mga kapatid na atin pong natunghayan na sa araw na ito Holy uh, Saturday sila po ay nagse-celebrate ng kanilang uh, Napakahalagang uh, araw ng kanilang kapanganakan Katulad na lamang po Itong uh, pre-request ng ating uh, Reverend uh, Luis uh, Cruz Diyan sa Bethany Methodist Church Sa Hermosa Bataan As of uh, 8.06 uh, uh, AM This morning Ang kanyang uh, pre-request ay Ate Jean yung pong Jin po ay yan po ang aking uh, napakagandang uh, misis na siyang uh, aking uh, technical uh, scientist <laughs> operator nitong uh, ginagawa natin na uh, live uh, ng Ride On uh, Ministry and of course with uh, the solidarity ng kanyang uh, mother uh, <laughs> biyaya kasiguran na uh, Domingo at gayon din ang uh, pagkikipagtulungan din ng aming uh, anak na si Kerosene Shalom Tangonan kahit na lockdown doon sa Kalaukan City ay gumagawit din siya ng paraan na, na talaga naman lalong uh, ma-enhance itong uh, ating uh, ride on ministry kung kahit ito po ang karugtong ng prayer request ng uh, Reverend Luis Cruz pagkatapos ng kanyang uh, good morning prayer request ko po Pakigreet po uh, ng happy birthday si uh, kapatid uh, 
Joey uh, Abinoha. Maraming salamat po. Welcome. At ayan uh, po, isa ho sa birthday uh, celebrator, si kapatid na Joe Abinoha. At uh, gayon din ho, binabati natin ng uh, Reverend Juan na Corpus uh, Jr. Doon po sa Victoria, Oriental uh, Mindoro. Ang uh, pamilyang ito ay pamilya din ng mga lingkod ng Diyos. At gayon din po ang kapatid na uh, Glacy uh, Gatment uh, Taganas. Mula sa Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Lelots Birnes, dyan po sa City of Calaocan. At gayon din ng Glenn Castillo. At palagay ko ito ay from Pangasinan. At gayon din po ang kapatid na Elizabeth Jacob, na siya ang trabaho dyan sa Shekra Republic, sa ibang bansa. At gayon din po ang kapatid na Win na Joy Agustin na Delion at ang kapatid na Emo Re Erod mula sa San Mateo Isabela at gayon din po ang kapatid na Nelly Valdez sa Domingo diyan sa San Mateo Isabela at gayon din po ang kapatid na Lee Campos sa Bersero mula sa Gimban Nueva Ecija at gayon din po ang kapatid na Fernando de Lima mula sa Malabon na City Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Sudima Pasqua mula sa San Mateo Sabela. At gayon din ang uh, ating kamag-anak Danny Tangonan dyan sa Florida, United States of uh, America. At lahat sa inyo na hindi nabanggit pero kayo po ay nagse-celebrate ng inyong uh, kaarawan sa buhay sa araw na ito. Kasama yung mga magse-celebrate ng kanilang uh, talaga namang uh, wedding uh, anniversary or any very important special occasions in your respective uh, families. Ay tanggapin ninyo ang aming sama-samang uh, pagbati, best uh, wishes and more and more uh, birthdays to come into your uh, respective uh, life and uh, families. At uh, umaasa kami na kayo dulutan ng kaligayahan ng Panginoon at patuloy na kayo po ay pagkalooban ng Diyos ng maibayong kalusugan, maayos at maliwalas na pag-iisip at puso at katagumpayan sa lahat ng inyong gawain sa inyong uh, mga trabaho at gayon din sa inyong uh, mga ministeryo. Kaya't uh, kasama ang aming pananalangin sa bawat uh, isa sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, yan po ang aming panalangin sa inyong lahat na celebrators. At uh, magpatuloy po tayo sa ating uh, mga naipaabot sa atin na mga ilang uh, mga pre-requests. Mula kay uh, kapatid na Alex uh, Manlutak ng uh, ang Iglesia Metodista ng uh, Dinalupihan. Yan sa poblasyon ng uh, dinalupihang uh, bataan as of uh, 1.25 uh, uh, afternoon uh, yesterday ay uh, ito po ang kanyang uh, napakahalagang uh, prayer uh, request. Sabi niya, good afternoon uh, Bishop. Sama po natin sa ating uh, panalangin si uh, Laarni Soniga. Bunsong kapatid ni uh, Atorne Joe Frank ng uh, City of uh, Balanga, Bataan na itong si uh, Larni Soniga ay nasa ICU. Ibig sabihin ng ICU ay uh, intensive care uh, unit. Hindi po yung uh, nakita kita kundi uh, Intensive Care Unit ay si Yusya sa United Kingdom. Ibig sabihin doon sa London, sa Great Britain ng Europe for COVID-19 hoping for pass recovery. Ito po ang pre-request ng ating kapatid na Alex Manlutak 
Kaya uh, ating pong uh, isama sa panalangin itong kapatid na Larni Soniga. At uh, gayon din po lahat ng uh, mga COVID-19 uh, cases, ibig sabihin na infected or contracted by COVID-19 na uh, At again din lahat po ng uh, mga pasyente. Kaya isama po natin sa panalangin na sila po ay uh, makarecover lahat at sila'y dulutan ng Panginoong Diyos. Ano po? Nang kagalingan, ng uh, recovery, ng good health and uh, wellness. Kaya nga po tayo po ay uh, sama-samang dumulog at manalangin sa ating uh, Panginoong Diyos. Yes, uh, Lord uh, Jesus Christ, have mercy upon us and upon us all. And uh, answer, O oh Lord, this uh, particular uh, prayer request for uh, Sister Larni Sonig na sa ngayon ay nasa ICU doon sa United Kingdom sa Europe ang kanya kagalingan, kalakasan, good health and wellness at gain din po Panginoong Diyos sa lahat ng uh, infected or contracted ng uh, coronavirus uh, disease uh, 19 mula sa iba't ibang uh, mga dako ng Pilipinas at gain din sa bawat bansa sa buong uh, Mundo, Panginoong Diyos, mahabag po kayo at dulutan sila ng uh, mabilisang uh, kagalingan, recovery, good health, and wellness. At patuloy na kasangkapanin ang mga ospital at gayon din ng uh, mga nag sa kanila. At gayon din ang mga iba pang mga pasyente na kahit sila ay hindi infected ng uh, COVID-19, isinasamo din namin Panginoon sa panalangin. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating uh, Panginoong Diyos. At uh, gayon din ay aking uh, natanggap ang uh, nabasa ang information Mula kay uh, kapatid na Normi uh, Bautista at gayon din ang uh, ito po ay asawa ng aking uh, dating uh, district superintendent ng uh, Quezon City uh, District at uh, nung ako uh, bishop sa United Methodist Church nakatauhan po ng ating uh, kapatid na uh, Reverend uh, Arturo Andres uh, Lardisabal uh, Bautista Jr. At uh, gayon din ang kanilang uh, isa pang anak na si uh, Andrew. Ano po? Bautista ay uh, ito ang uh, dumating sa akin na info at akin pong uh, babasahin. At uh, ang sabi ng uh, kapatid na Normi uh, Bautista, sila ho ay nandun sa New uh, Jersey, United States of uh, America, sa isang local church doon na uh, Trinity uh, Methodist Church. At uh, atin po silang uh, nabisita noon, nung tayo po ay nakapunta dyan sa New York City at uh, gayon din sa New Jersey uh, City sa USA. Kaya ito po ang content ng uh, info mula sa pamilyang ito. Great is thy uh, faithfulness, O Lord. 
Thank you, Jesus, for this uh, beautiful uh, day. The Lord uh, has uh, healed us and continue to do so. To God be uh, the glory. We still have dry uh, lingering uh, cups, still uh, feel occasional uh, weakness and get tired easily. But uh, grateful and thankful that for the past uh, five days now, Nong or si uh, Reverend uh, Arturo Bautista is much uh, better, no uh, headaches, no dizziness, no fever after 25 days in quarantine, high fever and some points for Nong and uh, Drew, intensity 10 uh, positive headaches and uh, Nausea for Nong, fatigue and tummy discomforts for uh, the three of us and uh, sleepless nights filled with major uh, scares today, we claim that the Lord has made us COVID-19 uh, survivors. Thank you very much, uh, very, very much to all of you who prayed for us during this uh, difficult uh, time during our weakest uh, moments when doubt and fear crept in amid so much pain and uh, discomfort. We drew strength from all your heartfelt prayers, texts, Facebook uh, reactions, replies, PMS, voice uh, messages, all the outpouring of love, concern, and uh, support. Your uh, messages meant so much and felt like the reassuring uh, hugs and cheers we needed so uh, badly. It lifted our spirits, warm our hearts, and give us hope to our uh, family, Trinity uh, United Methodist Church, Family and friends, Don's uh, New Jersey, USA, and friends who drive over to drop uh, groceries, water, fresh produce, fruits, vegetables, fish, meat, even cook uh, food, chips, pizza, cookies, and so much more. Also to those who had food delivered to us. Thank you very, very much, our hearts, and uh, belies our stuff. Indeed, you are the hands and feet of uh, Jesus, and we pray that the Lord would bless you all a hundredfold as you have blessed our lives. We are forever uh, grateful. We will still be on quarantine as we need to be all uh, symptom free for at least seven uh, days before our doctor would clear us and maybe get uh, retested to find out if we're negative of uh, the virus. We continue to pray for uh, complete healing for all of us with discomforts as well as for all those suffering from this uh, pandemic and for the safekeeping of all of you, family and friends, we hold dear in our hearts. We love you. Thank you very much. God bless us all. Nong, uh, Normi, and uh, Ryu, uncle. At uh, very uh, inspiring itong uh, info and message from uh, the Bautista family na sila mga lingkod ng ating uh, Panginoong Diyos. At isama natin sila sa ating uh, pananalangin for uh, their uh, complete uh, healing and recovery and good health and wellness. At lahat po ng uh, mga pamilya. Not only in uh, the Philippines, sa lahat ng dako at maging sa bawat bansa, 
ng bawat pamilyang ito ay meron din na kasintulad na nararanasan. At isama po natin lahat sa panalangin. Wala tayong uh, ititira na hindi natin na uh, isasamo sa ating uh, panalangin sa Diyos at pati na yung uh, ex- extended uh, part of the prayer request for uh, our safety and protection sa COVID-19 na ito ay sama-sama tayong uh, manalangin sa ating uh, buhay na Diyos. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon us all. Please hear our manifold interceding prayers throughout the whole world. And for this prayer request of our beloved co-worker, Reverend Arturo Andres Nong Bautista Jr. and his uh, beloved uh, spouse Normi Bautista at gayon din ang kanilang uh, mga anak. O Diyos, aming Ama, ipagkalob mo po ang kagalingan sa kanila mula sa COVID-19 na ito. 